Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Palumbo e sono il delegato della CISAL Caserta. Um, la mia storia con gli allevatori casertani comincia da lontano, sono almeno due barra tre anni che uh, collaboriamo assieme per difendere questo territorio e per difendere un prodotto. Io ho l'abitudine di dire che la mozzarella è la bandiera di terra di lavoro e ho anche l'abitudine di fare una battuta un po' macabra. Se a Caserta decidessero di levare una cosa scelta fra la mozzarella e la reggia di Caserta, probabilmente togliere la mozzarella recherebbe maggior danno economico e di immagine ancor più della reggia di Caserta perché? Perché questo è un prodotto che cemente il territorio ma è anche un, un prodotto che lo identifica ed è anche un prodotto che dà lavoro ho fatto un calcolo, l'ho dichiarato in più occasioni se mettiamo assieme gli allevatori, i lavoratori eh, gli omini che si occupano delle pulizie eh, coloro che si occupano della sicurezza le guardie giurate piuttosto che eh, colui che trasporta eh, la mozzarella in tutta Italia piuttosto che colui che vende i sanificanti alle eh, stalle noi arriviamo a 4.000 posti di lavoro è un'enormità, è, un è l'avvertenza più grande che in questo momento sta vivendo l'Italia e non ce la possiamo permettere, non ce la possiamo permettere ancora di più in un territorio tristemente ultimo nelle classifiche della qualità della vita. Gli allevatori li ho conosciuti, sono una bellissima comunità, io sono sempre stato un passo dietro di loro perché ho riconosciuto che la battaglia più importante è la loro, ma assieme a loro ci deve stare il territorio, ci devono stare le forze di questa provincia che devono battersi per non perdere questa eccellenza che ricordiamo un'eccellenza che, che aiuta a produrre un marchio dopo famosissimo al mondo io dico il primo ma probabilmente il secondo più conosciuto d'Italia e dunque riguarda tante province, riguarda tante regioni non possiamo far altro che sostenere la battaglia di coloro che vogliono poi semplicemente lavorare che cosa succede? Io voglio avere un approccio scientifico perché io non sono un uomo di scienza, però mi è stato insegnato e mi è stato spiegato che la scienza guarda i risultati rispetto a un tempo in cui si occupa di preoccuparsi di mettere in campo una risposta e poi decide se quella risposta è valida o no. Senza voler essere della bandiera gialla piuttosto di quella verde, di destra piuttosto che di sinistra, io dico che questo piano scientificamente non funziona perché sono aumentati gli abbattimenti, perché è aumentata l'incidenza del problema, perché è aumentata l'area del cluster. E dunque quando tutti questi problemi messi assieme da due, tre, dieci anni che hanno comportato un numero di abbattimenti incredibilmente vasto fa di questo problema il problema di tantissimi lavoratori è tempo di cambiare strada, è tempo di trovare soluzioni. E dico io anche il tempo in cui non più soltanto gli allevatori perché vengono visti come gli imprenditori come coloro che ci vogliono fare business ma devono scendere in campo le associazioni dei consumatori piuttosto che noi sindacalisti che noi sindacati ma anche i lavoratori perché qua si perdono posti di lavoro che non tornano più e si perde un'eccellenza che non torna più motivo per il quale abbiamo l'obbligo di lottare tutti assieme Gianni Fabris è stato un grande capitano Gianni Fabris è riuscito a fare qualcosa a caserta in terra di lavoro che non si è mai visto in nessun'altra parte d'Italia mettere assieme un intero territorio abbiamo fatto squadra abbiamo detto qui si difende il prodotto qui si difende il territorio qui si difendono i lavoratori qui si difende la nostra economia e con queste parole e con questa voglia e con la forza di chi ci ha partecipato dal primo momento al monumento ai caduti a vedere assieme le trasmissioni in piazza piuttosto che le fiaccolate con i politici con i colleghi degli altri sindacati e con questa voglia determinazione e convinzione che io aderisco al piano partecipato aderisco al forum aderisco a 
tutte le iniziative, i gruppi compreso il comitato, che vogliono essere e saranno messe in campo da 